Hi guys! Sa video na to, ang ituturo ko naman sa inyo is kung paano mag-restore ng deleted virtual machine. May mga times kasi na biglang nagkakaroon ng problem yung Hyper-V virtual machine natin na nagiging dahilan ng pagiging inresponsive nito or worse, di na talaga siya mag-work. Kaya naisip kong isama ito sa Disaster Recovery Options module natin. Pero bago yun, bibigyan ko muna kayo ng idea kung ano ba itong virtualization saka yung virtualization software na Microsoft which is Hyper-V. Di lang sa pagre-recover ng Hyper-V virtual machine, iikot yung topic natin, kundi pati na rin sa virtualization. So, start na tayo. What is virtualization? Virtualization is the process of running a virtual instance of a computer system in a layer abstracted from the actual hardware. Yung virtualization, ito yung process ng pag-create ng software version ng isang hardware. So, ano ba yung madalas nating vini-virtualize? Ito yung operating system, hard drive, processor, saka marami pang iba. Some of the reasons why administrators preferred virtualized environment is because it's cost-efficient and easier to manage. Sa ngayon, based sa experience ko, hindi man talaga yung virtualized environment kesa sa physical. Yung isang reason dyan is madali mo may manage lahat ng virtual machines. Sample na lang, meron kang limang virtual machines sa IT infrastructure mo. Di mo na sila kailangan puntahan pa isa-isa. Kailangan mo lang sila i-access dun sa hypervisor nila. Virtual machines is managed by a hypervisor. So, gaya nga ng sabi ko kanina, ang tawag sa software na nagmamanage ng virtual machines is hypervisor. Maraming klase ng hypervisor. Meron tayong Hyper-V, VMware, VirtualBox, saka marami pang iba. There are two types of hypervisor, type 1 and type 2. Yung type 1 hypervisor, ito yung type of hypervisor kung saan naka-install siya directly sa physical server. Sample nito is yung VMware ESXi. Yung type 2 naman, ito yung hypervisor na naka-install sa loob ng operating system. Sample naman nito is itong Hyper-V. Since alam nyo na yung concept ng virtualization, i-discuss ko naman sa inyo yung hypervisor ng Microsoft which is Hyper-V. What is Hyper-V? Hyper-V is Microsoft's hardware virtualization product. Yung Hyper-V, ito yung hypervisor na ginawa ng Microsoft. Almost same lang naman sila ng concept compared sa ibang hypervisors. Since familiar ako dito sa Hyper-V, ito talaga yung preferred ko kasi di ko na kailangan bumili pa ng separate license para mapagana ko siya. Bali, kailangan ko lang ito i-install. Hyper-V lets you create and run a software version of a computer called a virtual machine. Gaya nga ng sabi ko kanina, sa hypervisor, pwede kang gumawa ng software version ng hardware. Usually, dito sa Hyper-V, pwede tayo mag-create ng virtual machine, virtual switch, virtual hard drive, saka marami pang iba. There are different types of Hyper-V. There is Windows Server Hyper-V and Client Hyper-V. Yung Windows Server Hyper-V, ito yung type ng role-based Hyper-V na ma-activate mo kapag in-install mo yung Hyper-V role. Yung Client Hyper-V naman, kailangan mo lang siya i-activate sa Programs and Features. Ito yung Hyper-V na makikita natin sa Windows 10 computer. Wala naman silang masyadong difference pagdating sa user interface. Yung Windows Server, Hyper-V nga lang, meron siyang option for live migration, saka failover. Sa next slide, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-recover ng deleted Hyper-V virtual machine. Ito pala guys, yung virtual machine na i-delete natin, saka i-restore dito sa tutorial natin. So, ang pangalan niya is server. Ayan. Open rin tayo ng notepad kasi kailangan natin inote yung mga information ng virtual machine na to. So, ayan siya. So, 
start na tayo. Punta tayo dito sa Hyper-V Manager. So, right-click, then Settings. So, dito, kailangan natin i-note yung hard drive niya. So, ayan guys, kinilik ko yung hard drive, then click natin yung Inspect. So, andito kasi yung location niya. Then, andito rin yung file name niya. So, ayan siya. Ayan, note natin yung file name niya sa location. Kasi, dito natin siya kukunin mamaya. Ayan. So, close na natin. Then, close din natin to. Ngayon, turn off na natin yung server. Ayan. So, antayin lang natin ng konti. Ayan. So, tapos na siya mag-merge ngayon. Delete na natin. Right-click nyo, tapos delete. Ayan. Sabi niya, are you sure you want to delete all of the selected virtual machines? So, click natin yung yes. Ayan. So, so kung makikita nyo, di ba, wala na yung server virtual machine natin. Ngayon, i-recover -re naman natin siya. Para magawa nyo yun, click nyo yung new, then virtual machine. So, next natin. Tapos, ang gawin nating pangalan is recover. Bali, dito siya mapupunta sa location na to. Next natin, then, gen 1 lang. Tapos, lagay nyo yung preferred startup memory. So, next lang ulit. Then, ang gagamitin kong virtual switch is itong external. Then, next ulit. Dito, ang pipiliin natin is itong second option. Use an existing virtual hard disk. So, hanapin natin yung location. Ayan. So, sabi niya, nasa D daw, Hyper-V, then DC, then virtual hard disks. So, ito yung pipiliin natin, si DC. Ayan. Then, next natin. Tapos, click nyo lang yung finish. So, ngayon, start na natin yung virtual machine. Ayan. Kailangan yung laman niya, same lang din, nung laman nitong virtual machine na to, kanina. Ayan. Antayin lang natin. Ito pala guys, applicable din to. Halimbawa, meron kayong backup software na may capability mag-backup ng virtual machines. So, same process lang din naman. Ang kailangan nyo kasing hanapin dyan is yung VHD file. Ayan. So, dito kasi sa tutorial na to, yung, VH, yung VHD niya, andito, sa Hyper-V DC, then virtual hard disks. So, antayin lang natin, guys. Ayan. So, okay na siya, guys. Ngayon, try natin mag-login. So, action, then, control, alt, delete. So, try natin. Ayan, so, mukhang working na siya, guys. Ito yung kagandahan ng paggamit ng virtual machine. Pwede mo siya ma-recover yung entire system state niya. Unlike sa physical na madami pang kailangan i-setup. So, ito lang guys yung tutorial natin kung paano mag-restore ng deleted Hyper-V virtual machine. I hope may bago kayong natutunan.